Những ngày gần đây, tại Trung tâm Y tế Sự phòng thành phố Đà Nẵng, số trẻ được đưa đến tiêm vaccine 6 trong 1 đông hơn so với thời điểm trước đó. Nhiều người cho rằng trạm y tế phường, xã thiếu cơ sở vật chất lại thường xuyên bị mất điện nên việc bảo quản vaccine không đảm bảo. Nói thực ra là rất sợ, sợ bởi vì cái cái thông tin đó mà đưa ra rồi thì cái tấm lý của người mẹ đấy là không muốn đưa con đến các cái cơ sở phương xã. Chỉ sợ là cái khâu bảo quản về thuốc men của, 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 của phương xã không đảm bảo rồi ảnh hưởng đến sức khỏe của cháu. Hơn 700.000 đồng cho một mũi tiêm vaccine 6 trong 1, một số tiền không nhỏ. Nhưng vì an toàn sức khỏe của con em mình, nhiều ông bố bà mẹ vẫn chấp nhận bỏ tiền ra để cho con tiêm dịch vụ mà không phải là vaccine Quinvacen. Trong khi các cơ quan chức năng chưa tìm được nguyên nhân tai biến nặng tử vong sau tiêm Quinvacen, có nghĩa là chưa có bằng chứng cho rằng Quinvacen kém chất lượng, nhưng ngược lại cũng chưa chứng minh được Quinvacen tốt, nghĩa là Quinvacen vẫn trong diện nghi ngờ. Do vậy, một bộ phận người dân không muốn cho con đi tiêm, khiến tỷ lệ tiêm chủng mở rộng giảm. Một số người dân có điều kiện kinh tế hoặc vì quá lo lắng sẽ chuyển sang dùng loại vaccine dịch vụ. Và cũng không ai dám chắc chắn là có còn xảy ra các trường hợp tử vong sau tiêm vaccine Quinvacen nữa hay không. Tại thành phố Đà Nẵng, sau khi thực hiện việc tạm dừng tiêm vaccine Quinvacen 5 trong 1 từ tháng 5 năm 2013, tại các cơ sở y tế xã phường, hầu hết người dân đã tìm đến các điểm dịch vụ để tiêm vaccine cho trẻ. Thì từ khi tiêm lại vaccine vào tháng 10 năm 2013 thì cái số trẻ tiêm quý bác xem tại phường thì uh, đạt tỷ lệ từ khoảng uh, 60 đến 70 phần trăm trong hai tháng vừa qua Tuy nhiên là một số phụ huynh vẫn có e ngại do những cái thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về những trường hợp mà phản ứng nặng sau tiêm vaccine quý bác xem do đó một số phụ huynh gia, gia đình có điều kiện thì họ đến trung tâm để dự phòng được tiêm mũi 6 trong 1 thì nó ít tác dụng phù hơn so với kể tiêm mũi năm trong một. Cho tới thời điểm này, kết quả điều tra nguyên nhân phản ứng sau tiêm vaccine của các tỉnh và Bộ Y tế cũng như đoàn chuyên gia của WHO vẫn khẳng định không có sự liên quan giữa các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng với quy trình vận chuyển bảo quản vaccine. Tuy nhiên, hàng loạt sự cố liên quan đến vaccine xảy ra thời gian qua khiến không ít bậc cha mẹ băn khoăn khi đưa con em mình đi tiêm phòng. Thậm chí, nhiều phụ huynh từ chối đưa con mình đi tiêm phòng bởi một tâm lý e ngại biết đâu con mình sẽ nằm trong phần trăm số trẻ bị sốc phản vệ do tiêm Quinvacem.